Ruiz es una de las co-creadoras del grupo Ser Consciente, ¿sí? Si querés encontrarlos en Facebook, los buscás en Ser Consciente. También podés encontrarlas en YouTube en Nora Ruiz de Ser Consciente. Y en la página también, en la página www.serconsciente.net.ar Nora, buenos días. ¿Ya estás con nosotros? Sí, chicas, acá estoy. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, un gusto, como siempre, saludarlas aquí en una villa que es en un poquito nublada hoy y que nos invita, bueno, a reflexionar, a estar en contacto con nosotros mismos. Y yo, miren, el tema que elegí para hoy fue hacer un repaso. Me vengo preguntando estos días eh, desde diferentes eh, líneas argumentales, eh, bueno, ¿qué nos está queriendo decir este tiempo, verdad? Y entonces acudí a mi bien amado calendario maya y ahí me recordé ¿no? que estamos transitando el año del mago dentro del calendario maya. Y ese año eh, que es, comenzó a mediados, casi fines del mes de julio del 2019 y que va a terminar eh, más o menos el 25 de julio del 2020, estamos aún en el medio casi ya finalizando ese año del mago. Y bueno, lo que nos proponía el mago es salir del tiempo lineal. Y miren qué maravilloso, porque vos hablabas más temprano de la rutina y hemos salido de esa rutina que teníamos, con lo cual se ha producido como una especie de desgarramiento del tiempo. No sé si ustedes se dan cuenta que de golpe no sabemos exactamente en qué día estábamos, no sabemos si ayer fue lunes, fue domingo, qué día fue, qué día es mañana. ¿Cuánto hace que pasó esto? ¿Fue la semana pasada? Eh, ¿Me llamaron el, hace tres días o hace quince? Hay en nosotros un desgarramiento del tiempo. Y dije yo, pero wow, ¿no? Este mago, la verdad que se las trajo, aparte, bueno, es mago uno. Es atraer esta atemporalidad, poder salirnos de ese tiempo, tiempo voraginoso en el que nosotros estábamos inmersos. Esa es la tarea que estamos haciendo, según, por supuesto, esta óptica y esta mirada. Entonces, el mago es un sello que, aparte de tener este gran ítem, que es el salir del tiempo para entrar en la atemporalidad, también nos conecta con la magia. Y es un sello que nos invita, porque aparte está en el tono 1, o sea que vamos a estar trabajando durante 13 años esta energía del mago, 13 años, para aprender a estar en una nueva forma de tiempo, un tiempo diferente. Y es una iniciación, porque el tono 1 tiene que ver con eso, con un inicio. Estamos, en este momento se desgarró, el tiempo. Entonces estamos teniendo que soltar eso en lo que nos sosteníamos, que era nuestra rutina. Y acá la invitación es a buscar adentro las respuestas. El mago es eh, un sello que tiene mucho poder mental. Él puede, esto de conectar con la magia, quiere decir acceder a otros planos de conciencia no quedarnos con esta primera percepción que nosotros tenemos de las cosas, sino poder indagar un poco más cuál sería la foto más de lejos, qué más podemos ver, ¿sí? Acá si yo miro para atrás, bueno, se, eh, me puedo quedar con, con la lámpara que está detrás mío o con el cuadro que está allá último en la imagen. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros estamos analizando cualquier situación. Podemos quedarnos con lo primero que vemos o podemos ir más profundamente ampliando nuestra percepción de esto que nos está aconteciendo a todos y que también desde la mirada del calendario maya eh, dice que nada es fortuito, que todo de alguna forma nosotros nos lo generamos. Entonces este mago nos está invitando también a que asumamos nuestro propio poder. El sello del mago es un sello muy poderoso tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el poder, pero el poder usado para el gobierno de mí mismo, para que yo pueda ser realmente el que lleva las riendas de mi propia vida. Hay que tener ojo porque esa energía del mago que puede ser 
muy fuerte, cada sello, como decía recién nuestro amigo León Gieco, esta luz y esta sombra, ¿no? Que está siempre presente. Bueno, el sello tiene la parte luminosa, que es esto que les estoy diciendo, pero también tiene una parte que es oscura. Y esa parte oscura se concentra en la competencia, en nuestra necesidad de aprobación y de reconocimiento del exterior. Por eso es que nos pide que cortemos con este exterior y que vayamos hacia adentro, que seamos honestos, que hagamos un autoanálisis de nosotros mismos, de cómo somos hemos vivido aquí, de cómo hemos aprovechado o desaprovechado nuestro tiempo, qué es lo que este suelte de esa rutina, bueno, está produciendo en mí, en mi entorno, en mi familia, etc. Ese contexto es el que estamos viviendo este año y que va a estar de fondo durante 13 años en nosotros. Pero aparte, el 25 de abril comenzó la onda encantada de la mano, una Mano que durante 13 días, esto lo vamos a estar eh, sintiendo hasta el día 7 de mayo, vamos a tener presente la energía de Manic, la mano. ¿Qué nos dice la mano? Nos habla de la sanación. La mano dice tres cosas, dice sanación, dice conocimiento y dice realización. Entonces, si vamos a estar sanándonos, bueno, tenemos que pensar en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo físico, atendamos a la comida, estamos comiendo de más, mucho estamos comiendo, mucha harina, mucha cosa que engorda, que produce toda una cosa de malestar digestivo. Entonces, vayamos y, bueno, focalicemos qué estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando, está bien nuestro cuerpo físico, tengamos algún tipo de rutina, que incluya a nuestras manos en el movimiento físico del cuerpo. Por ejemplo, como extenderlas hacia los costados, tipo cruz, tratando de que la palma de mi mano choque como contra las paredes de los costados, haciendo verdaderamente fuerza. ¿Por qué? Porque la mano es justamente el final de este brazo que nosotros tenemos. Y el brazo es lo que conecta con nuestra energía del corazón es por donde sale, por eso la mano está tan ligada a la sanación. Reiki, masaje, hagamos, ¿no? Hagamos Reiki, o sea, todos podemos dar Reiki, es esto, es conectar esos chakras que están en la palma de nuestra mano por donde la energía circula, fluye. Ejercitemos estos días el Reiki con las plantas, con los niños, con la casa, Pongamos Reiki a todo. Reiki es energía universal, es amor. En cuanto a la parte de la realización, bueno, las manos son las grandes hacedoras, las que acarician, las que nos permiten realizar todo lo que hacemos durante el día. Entonces, eh, eh, seamos eh, amorosos con ellas, nutramoslas, pongámonos cremas, pasémonos cosas y luego pasemos a una realización que puede ser tanto en lo artístico, como decían ustedes, o escribir, o pintar, o este, hacer artesanías. Usemos las manos de diferentes formas. Y por último, en cuanto a la realización, que es otra de las cosas que nos aporta, eh, perdón, realización lo dije recién, en cuanto al conocimiento, que es otro de los atributos de este sello, bueno, ampliemos nuestro conocimiento. La tarea sería no veamos los medios de comunicación. Si queremos estar eh, eh, al tanto eh, de cosas que pasan en el mundo, busquemos por otro lado. Tenemos la computadora, muchos tienen acceso a la computadora hoy. Busquen cosas de otro tenor. No sigan ratificando eh, la situación imperante. Llenemos nuestra cabeza con otras cosas, con otros conocimientos. Leamos sobre física cuántica, escuchemos videos de Jodorowsky, no sé, lo que cada uno le, le palpite o crea, averigüemos sobre calendario maya, de qué se trata, pero ampliemos nuestro conocimiento en, otros, eh, en otras dimensiones, porque esa también es la propuesta del mago, que no nos quedemos con eso que ya sabemos, que ampliemos esta capacidad mental, que conectemos con la magia, 
y con la espiritualidad. Bueno, mis amadas, estoy en los 10 minutos, así que no quiero excederme de este tiempo, quiero desearles a ustedes una eh, feliz semana y Dios mediante nos encontramos el lunes próximo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, Nora, muchísimas gracias. Eh, que tengas una muy buena semana y saludos allá a la gente de Villa Gesell. Sí, gracias. Gracias a vos, Silvia. Sí, por favor.